es mucho más relajado. Salió el sol, como dijo Barack Obama, y hubo una fuerte, muy fuerte volatilidad en los mercados. Ayer, por ejemplo, a esta hora había quien decía, la bolsa de Japón se desplomó e intervinieron las autoridades financieras. Cayó 5%. Hoy la bolsa de Japón subió 5%. Ayer a esta hora, cuando ya se veía más o menos claro que Donald Trump sería el presidente 45 de los Estados Unidos, llegamos a tocar una cotización arriba del 20%. 2070, 2074, el nivel más alto de toda la historia. Y hoy hemos visto cómo se ha venido regresando, gracias a la libre flotación, 1970. Estamos ya regresando a una paridad mucho más tranquila. Esto le da la razón al gobierno mexicano, a la Comisión de Cambios, Banco de México y la Secretaría de Hacienda, que simple y sencillamente decidieron que no hay que meter la mano. Ciertamente en el futuro cercano veremos algunas cosas. Hoy estamos demasiado cerca de la historia, cerca de tomar una decisión. Se equivoca, por ejemplo, City Banamex, que ya recortó el crecimiento de la economía mexicana, porque simple y sencillamente no ha pasado todavía nada. ¿Qué sigue? La próxima semana, como ya estaba planteado, no es nuevo, no, es, no lo decidieron en la madrugada de hoy, se reúne la Junta de Gobierno de Banco de México. ¿Aumentará o no aumentará la tasa de interés? Eso dependerá de varias cosas. Uno, en la presión inflacionaria que hasta hoy sigue total y absolutamente controlada. ¿Cómo se ve el panorama de riesgos internacionales? Y si aumentar la tasa de interés tendrá un impacto para tranquilizar a la economía. Punto número dos, hablemos del arsenal de la Secretaría de Hacienda. El viernes el secretario de Hacienda podía hablar con tanta tranquilidad porque ya se había hecho el trabajo, se había trabajado bajo los dos escenarios, que ganara Clinton o que ganara Trump como finalmente ocurrió. El gobierno mexicano ya había hecho todas las operaciones de deuda antes de las elecciones. México no tiene que recurrir a los mercados financieros internacionales. Ni este año, ni el próximo. El es 75. solo un día, David. Es, es, solo, es solo un miércoles, mucho mejor de lo esperado. Es solo un día. Vamos y a ver así qué se pasa mañana, vamos a ver qué pasa a la ver, próxima semana. A ver, yo te semana. diría que, que sí. hay que tomarlo con calma. Estuvo, y reconozco que me equivoqué, yo decía que iba a llegar a 22 pesos si ganaba Donald Trump, me quedé 25 centavos abajo, entonces ahí me equivoqué. Tú decías que especialistas con los que habían es, hablado, y, tú no, y en el consenso, pesos, ayer platicaba sí. con algún, y llegó, con algún en director 21, de análisis 70, que... De alguna manera llegó eh, casi, a 21, 70. Seamos, pero, sí. No llegó a los 20. Casi, 21, 70. Pero ¿eh? se regresaba, o sea, llegaba a 21, 7, 21, 71, sí. 21, 74, y se empezaba a regresar, se puso un techo. La gente no, o sea, al final del día los mercados no están tan asustados, no están tan sorprendidos, no era un escenario que para los mercados fuera tan remoto. Eso en un día sí, pero se están tomando mejor las cosas. ¿Qué es lo que viene? De aquí a enero, a esperar, todo mundo va a detener un poco las inversiones, un poco las decisiones, y habrá quienes sigan jugando con el miedo de las personas comunes. Hoy, me parece inaceptable que en el mercado de menudeo haya quien haya comprado dólares a 22.50. Y los, y merecen los perder dinero, ¿eh? bueno. la verdad es que merecen perder Vamos dinero. Mañana. Vamos a ver mañana. Mañana va a estar más cosas. tranquilo y va a seguir calmándose con volatilidad. No quiere decir que no haya subidas y bajadas, va a estar cada vez más tranquilo. El mundo no se acabó. Por Ten... lo pronto. Y tenía razón. Ganó Trump. Ganó Trump, como lo dije... En es toda cierto. la historia de este es programa. Cierto. Remátale entonces, ganador. ¿Dónde está la crisis? Le sigo manteniendo el reto. Durante octubre la inflación creció 0.61%. En octubre del año pasado lo hizo 0.51%. Con esto, la inflación creció a una tasa anual del 3.06%. 22. 22 meses donde ciertamente ha habido una importante depreciación de la moneda, pero que no se refleja en el nivel general de precios. Lo reto a que me diga lo contrario.